Xin chào everyone. Hello, how are you? Uh, uh, xin chào mọi người. Mọi người có khỏe không ạ? Uh, I think uh, we're going to have an exciting uh, hour ahead of us. We're going to be talking about how universities and researchers can really take this wonderful research that's being done within the universities and then transfer it and turn it into a commercial product. Uh, bà tên là Patrick K. Ziora và bà hôm nay rất là vui được cùng với mọi người ở trong cái buổi chiều ngày thứ sáu như thế này để uh, có thể chia sẻ cái, cái kinh nghiệm của bà về uh, những cách mà làm sao để mà thương mại hóa các cái sản phẩm công nghệ và các cái công trình nghiên cứu. My name is Patrick Kedziora. I'm a serial entrepreneur. I also belong to a number of uh, business angel groups. And when I'm not busy building my own startup, I very much enjoy sharing my knowledge as I am today and helping other startups and other en- entrepreneurs. Yeah. Bác là một uh, doanh nghiệp, uh một doanh nhân khởi nghiệp đã từng làm vậy rất nhiều dự án ở ở Mỹ và bà cũng là một nhà đầu tư thiên thần và cũng là một cái người coach một cái nhà huấn luyện và trong những khi mà bà không đầu tư và không vận hành các cái doanh nghiệp khởi nghiệp của mình thì bà dành thời gian để mà đi hỗ trợ các cái startup và các cái doanh nghiệp khởi nghiệp khác. So let's dive in and talk about today's topic, which is commercializing university research and development. Và cái chủ đề hôm nay thì sẽ là làm cách nào để thương mại hóa các cái sản phẩm nghiên cứu công trình khoa học của các trường đại học tại Việt Nam. So what is exactly university research and development? The nature of university R&D is really quite different than what you see in the corporate environment. The motivations are different types of products that are being developed or the types of solutions that are being developed are very different than what you see in private companies. University is primarily concerned with what's called pure research, research for the pleasure of researching. Companies are primarily focused on developing solutions to fit a market need. They're in the business of making money. Universities generally are in the business of teaching. So the nature of a university and the focus is really quite different and the motivations are very different. Và đầu tiên thì chúng ta cần phải hiểu về uh, cả cái công trình nghiên cứu uh, và R&D ở uh, trong cả cái trường đại học thì như thế nào thì thường thường là những cái uh, công trình nghiên cứu và công trình khoa học ở uh, cả trường đại học thì cái động lực nó rất là khác và những cái mục tiêu mục đích rất là khác so với các cái công trình nghiên cứu ở các cái tập đoàn lớn thì mục tiêu chủ yếu của các cái công trình nghiên cứu ở các trường đại học thì chủ yếu là um, chỉ là đơn thuần là việc nghiên cứu và phát hiện ra một vấn đề gì đó um, còn về phía các cái tập đoàn các công trình nghiên cứu ở các tập đoàn thì chủ yếu tập trung vào là tìm ra các cái sản phẩm mới và mang lại cái lợi nhuận lợi cho tập đoàn so let's talk a little bit more about those motivations that a university researcher has and that a corporate researcher has. University researcher is primarily interested in exploring a problem because it's of you know, scientific interest or curiosity. Their motivation is to receive a certain level of recognition from their colleagues, to publish a, an article in a scientific journal, It's really quite different from someone in the corporate R&D world where they are being asked to come up with things that can be sold and that can be made, that could turn into a profit for the company. Vâng, bà muốn nói sau về cái động lực giữa cả công trình nghiên cứu khoa học giữa các công ty, các tập đoàn và các trường đại học như thế nào thì chủ yếu trong các trường đại học thì đa phần các thầy cố gắng nhà nghiên cứu là động lực là chỉ muốn phát hiện ra một cái vấn đề, một cái nguyên lý nào đó mới và để mục đích là thỏa mãn cái sự tò mò về khoa học của mình và một trong những cái động lực thứ hai là để có thể là việc những cái bài báo quốc tế và có thể là được sự công nhận từ các cái bà đồng nghiệp, các cái nhà nghiên cứu khác về những cái công trình nghiên cứu của mình mặt khác ở phía các cái tập đoàn, các cái công ty thì việc nghiên cứu của họ thì họ phải giải được bài toán là 
những cái nghiên cứu này, những cái sản phẩm này phải được thị trường chấp nhận và phải bán được cho thị trường và phải tạo ra được cái nguồn thu cho công ty và cho tập đoàn. So why commercialize? Right, you're you're really quite happy in in, in your position as a researcher. The university is quite pleased with the way people are writing articles, which adds to the prestige of the university. But at the same time, there's there's an incredible economic incentive as well as a desire to create new companies because new companies create new jobs and new jobs add to the prosperity of a region and of a country. Và chúng ta muốn theo tìm hiểu vì sao phải thương mại hóa. Thì về phía của các cái trường đại học và các nhà nghiên cứu thì thương mại hóa cũng là một phần giúp tạo các cái nguồn thu và tạo các động lực cho các nhà nghiên cứu. Còn về phía các cái tập đoàn, các công ty thì uh, thương mại hóa các sản phẩm có nghĩa là tăng thêm nguồn thu, tạo thêm được nhiều cơ hội làm việc và cũng có nghĩa là thúc đẩy nền kinh tế uh, cho các vùng địa phương và cho đất nước. So let's examine a little bit more the, the different types of motivations that a, the university has versus the motivations that a researcher at a university has. They're, they're a little bit different because the university, if a researcher decides that they want to take some of the research that they have and turn it into a business, they are going to start a new life in essence as an entrepreneur. They're going to take a certain level of risk by maybe reducing the number of hours that they're working at the university or even potentially leaving their job at the university to devote their full time to their new venture. So that level of risk is not shared. The university simply you know, says, okay, if that's what you want to do, go ahead. So the university is, is not taking those risks and therefore the, the motivations are really quite different. And we're going to get into how universities manage the process and what they can do and how they can benefit from incentivizing or making sure that they make it easy for researchers to commercialize product. And of course, on the cor corporate side, again, the only interest really is to create a product or a solution that can be sold. À, và tiếp theo thì những cái um, bạn muốn nói sâu về phân tích sâu về những cái động lực giữa uh, các gặp những cái động lực cho các công ty nghiên cứu giữa uh, các trường đại học và các cái nhà nghiên cứu thì thường thường trong một trường đại học thì các nhà nghiên cứu thường là khi mà họ muốn thương mại hóa thì họ phải chấp nhận rất là nhiều cái rủi ro thứ nhất là làm sao để mà cân bằng được cái giờ làm việc của họ tại trường và vẫn là dành thời gian của công ty nghiên cứu của họ và làm sao để mà đưa một công ty nghiên cứu biến thành một cái công ty và đưa nó ra thị trường ờ, về phía trường đại học thì có thể đấy không 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 hẳn là những cái động lực của trường mà chỉ động lực đơn thuần của các cái nhà nghiên cứu thì bạn sẽ nói xấu thêm về việc hai cái này và tất nhiên thì về phía các cái công ty các tập đoàn thì một lần nữa thì bạn cũng muốn nhưng mà là các công ty tập đoàn thì vẫn là động lực để tạo ra nguồn thu ờ, Tiếp theo bạn sẽ nói về cách các cái trường đại học mà họ sẽ hỗ trợ việc thương mại hóa các sản phẩm như thế nào. Right. Commercialization is really the process of taking intellectual property, a discovery that was made and the research lab and turning it into something that becomes a business. And by a business, I mean very simply that you have customers that you sell to and that buy either your product or your service. It's really quite simple. And it's that process. And the simpler that process is, the simpler and the more likely university researchers are to say, let me try that. Let me see if I can do something with this and turn it into a, a, a real business. Now, there's something I really want to very much emphasize. Um, in newspapers and magazines, on television, on YouTube, everywhere, everybody's talking about investors. The focus is wrong. Your focus as somebody who's starting a business is very simple. Who are my customers? Who's going to buy this? 
because the truth about investors is that they're not going to invest in you until you have customers and generally not until you're actually making money and you have revenue maybe you still have losses but at least you're showing that you have some some people that are interested in buying your product right or your service so there's a real huge error in focus that's being falsely disseminated and spoken about which is ah oh, investors who yeah they, they have their place but the most important thing should be customers that's not as sexy or as fun to talk about it's much more fun to talk about well xyz startup raised five million that's very impressive it's like wow this is a, a new story xyz startup has a new customer that's not sexy it's not exciting to me it's very sexy it's very exciting that means that something's happening and that's what you need to focus on you need to focus on customers thì bạn muốn chúng ta phải hiểu sâu về cái bản chất của thương mại hóa là gì và thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ thì như thế nào um, cơ bản là thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ và các công trình nghiên cứu là cả cái um, giá trị về cái tài sản về, về tinh thần để mà đưa những cái uh, giá trị đó trở thành một cái công ty một cái việc kinh doanh mà việc kinh doanh thì đơn giản bản chất của nó chỉ là tìm được khách hàng có thể mua và mình có thể bán được sản phẩm của mình và dịch vụ của mình thì um, có một cái lỗi mà bạn muốn mọi người phải lưu ý khi mà dẫn thân vào khởi nghiệp hoặc là thương mại hóa các sản phẩm thì hiện nay thì các nhà nghiên cứu các nhà khoa học và các cái doanh nhân khởi nghiệp đang tập trung rất nhiều vào việc là đi ngoài vốn và đi tìm những cái nhà đầu tư thì ngay cả những cái nhà đầu tư thì họ cũng phải thấy rằng các cái sản phẩm nghiên cứu của mình các cái startup của mình phải đến được cái khách hàng và phải có sự tương tác của khách hàng thì họ mới đầu tư thì cái việc ở đây là bạn muốn mọi người và các anh chị tập trung vào là các sản phẩm nghiên cứu các cái uh, sản phẩm và dịch vụ mà mình làm mình nghiên cứu ra thì phải đến được với khách hàng trước và phải có được cái sự tương tác với khách hàng trước và là khách hàng phải có mua và phải có hỏi và phải có những cái hứng thú với cái sản phẩm và dịch vụ của mình có thể là các anh chị uh, có thể là bạn lộ cũng được uh, hoặc là bạn không cần nhất thiết phải là có lợi nhuận trên cái sản phẩm và dịch vụ của mình nhưng cái điều thiết yếu nhất là sản phẩm dịch vụ đó phải đến được với khách hàng và phải có sự tương tác của khách hàng trước có những công ty thì họ lên bảo họ lên truyền thông à công ty này công ty A công ty B họ gọi được 5 triệu đô 6 triệu đô thì những cái điều đó rất là ấn tượng nhưng mà cái bức màn đằng sau đó thì để họ được gọi được vốn như đó như vậy thì họ cũng phải có được cái sự tương tác của khách hàng trước thì như vậy thì những cái nhà đầu tư họ mới nhìn thấy được cái giá trị thực sự của các startup và các cái nghiên cứu khoa học của các anh chị. So your goal is very simple. Find customers and start making money. À, và mục tiêu của cả anh chị rất là đơn giản đối với các công trình nghiên cứu khoa học của mình. Nếu mà muốn thương mại hóa nó thì chỉ là uh, tập trung vào tìm kiếm khách hàng và tạo nguồn thu càng nhanh càng sớm càng tốt. So in order for a university to successfully transfer the technology from the research lab to the commercialization process to the researcher, right, it has to have a process. The simpler that process is, the better for everyone. And I mean the university, the researcher, the local community, country. You've got to make that process extremely simple. You establish procedures, you establish the paperwork, you make it as simple as possible with the least amount of people being involved in the process so that it can get done quickly. You need to find out what kind of legal structures that uh, might be required either by the university or by the researcher if there are any constraints. And as that transfer is made, The university needs to have a pretty deep discussion internally about how it's going to transfer that technology. Because oftentimes the university is 
And it depends, right? You need to find out how your university is organized. Usually the university owns the research. The researcher is the one who gets the credit for having done the research, but the actual intellectual property is owned by the university. So when you transfer that property right, you need that legal structure. And the university also needs to decide, well, am I gonna get paid for this? I gave you a lab, I gave you a building, I paid your salary for many years. Does it make sense for them to receive some form of payment? That's a question. To me, my own personal belief is just maybe take a very, very small piece of the business, let the technology or the new ideas go from the lab into the marketplace as quickly as possible. That's what creates the most dynamic results and really permits the creation of businesses and new jobs and the expansion of, a, of an economy. So don't get greedy. Now, the varieties of things that universities can do is they can maybe take a small ownership in the new business. They could take a percentage of the revenues for the first few years, not forever, but maybe for the first three or five years. And I mean small percentage, and it's going to vary. If you have a product that you sell and it's very, very profitable, well, maybe they're going to want a bigger piece. If it's not very profitable, it's just thin margin business. If they take a big piece, there won't be enough left for anybody else. So this is where you you end up with negotiations. So I I think it's just a lot simpler. Either you, you decide that if you want this research, you can take it and you can go and do something with it as a researcher. And then there is a question of what if somebody from the outside comes in a company and says, Oh, you know, I, I saw or heard about this research and I'd like to buy it or I'd like to license it. On that point, then then you can get into uh, a real negotiation. And that's where things get a little bit complex. Are you negotiating with the researcher or are you negotiating with a company that's coming in from the outside? So the more you have answers to the possibilities of how technology is transferred, the easier it's going to make it for absolutely everyone. Và để tiếp theo với những cái, vậy thì chúng ta đã biết về cái thương mại hóa, các cái, những cái cơ bản với các cái thương mại hóa, các cái sản phẩm công nghệ và công trình nghiên cứu rồi. Thì về phía vai trò của, của trường đại học, thì có những cái điểm gì mà các trường đại học cần lưu ý để có thể hỗ trợ cả các thầy cô, cả nhà nghiên cứu có thể thương mại hóa sản phẩm của mình một cách nhanh nhất. Thì về đầu tiên là về cả cái quy trình và cả cái cơ chế chính sách. Thì đối với các trường đến thế giới thì họ làm uh, cả cái quy trình, cả cơ chế chính sách càng tối giản, càng tốt và càng đơn giản, càng tốt. Để mục đích, vẫn quay về lại cái mục đích chính là để đưa cả các sản phẩm công nghệ của các anh chị ra với bên ngoài thị trường càng nhanh càng tốt. Về phía các cái giấy tờ, các cái thủ tục thì càng trong ở đối với trong trường đại học thì càng ít bên liên quan càng tốt à, và có những uh, có những trường đại học trên thế giới thì về cái việc mà đăng ký thương mại hóa sản phẩm của các thầy cô thì họ chỉ cần tại một hoặc là hai trang giấy mà thôi một cái cái form điền rất đơn giản và về phía các uh, về phía trường đại học cũng nên hỗ trợ thầy cô về cả cái thủ tục thành lập doanh nghiệp hoặc là cả cái uh, quy trình thủ tục nào đó mà để có thể hài hòa giữa cả cái lợi ích của trường và cả thầy cô có nghĩa là về phía nhà trường để trên thực tế là nhà trường là đơn vị um, là đơn vị sở hữu các công trình nghiên cứu khoa học này vì nhà trường là cung cấp cả cái phòng lab phòng nghiên cứu cung cấp cả trả lương cho các thầy cô các nhà nghiên cứu để mà hình thành ra các cái nghiên cứu khoa học này nhưng tuy nhiên um, với cái quan điểm của bác thì uh, về phía các trường đại học thì cũng nên sẽ cũng nên có một vài phần trăm nhất định cho các cái công ty và có các cái cổ phần cho các cái công ty mà nếu mà sau này các cái công ty nghiên cứu này có thể là thương mại hóa để có thể trở có thể trở thành công ty được tuy nhiên những cái cổ phần này chỉ nên ở uh, có thể là bắt đầu từ ba có thể ở ba tới năm năm đầu để xem như đó là một cái cái cái, cái khoản lợi nhuận nhất định từ phía uh, nhà trường uh, về các cái uh, 
với các thầy cô thì uh, sau khi trường hỗ trợ trực ba thì năm năm thì thầy cô có thể là từ vận hành cái doanh nghiệp của mình à, và một điểm là bà cũng lưu ý thì uh, về cái quả về cái quy trình trong những cái giai đoạn mà các cái thầy cô đang uh, trong cái quá trình mà thương mại hóa sản phẩm của mình thành lập công ty thì có thể là có một cái bên thứ ba uh, họ tham gia vào ví dụ như là những cái công ty những cái doanh nghiệp ở bên ngoài họ tham gia vào họ thấy cái công trình nghiên cứu của các thầy cô rất là ấn tượng thì họ tham gia vào họ có bốn thì về phía thầy cô cũng phải là lưu ý tới những cái khả năng mà đàm phán của mình để cân bằng được lợi ích giữa ba bên. And of course, you need to answer the questions: What kind of support will the university provide, both before a researcher decides, as well as after? Will the researcher need to um, do any kind of preparation for this new process? Is there an acceleration program that can assist them in providing them with what I would call coaching or consulting services to help them commercialize or bring their product out of the lab into the marketplace? Um, but then I saw them make a big um thế như các anh chị sẽ có một câu hỏi trong đầu là làm sao để cân bằng được các cả cổ phân và làm sao để đàm phán được với bởi vì là các trường đại học có cổ phân trong các cái công trình nghiên cứu khoa học của mình à, thì nhưng về cái việc này thì cả các anh chị phải xác định được là trường đại học à, hỗ trợ được các doanh nghiệp của mình như thế nào những cái lợi ích mà họ sẽ đem lại cho các doanh nghiệp của mình như thế nào thì uh, dựa trên những cái yếu tố đó thì chúng ta mới có thể xác định và có thể định lượng được là những cái phân trăm và những cái phân trăm cổ phân mà các trường đại học có đối với doanh nghiệp của mình um, Ngoài ra thì cũng bạn chị cũng nên là tích cực tìm kiếm các cái chương trình hỗ trợ ví dụ như là chương trình đào tạo về khởi nghiệp cho Đại học Huế đang uh, chủ trì như ngày hôm nay và các um, tìm kiếm tại các chuyên gia các cái tổ chức hỗ trợ, các tổ chức tăng tốc cho các cái um, doanh nghiệp khởi nghiệp và các uh, tìm đến các cái công ty về có các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp thì có thể làm rõ được cái vai trò của uh, trường đại học và cái phân trăm của phân các trường đại học nên có trong cái doanh nghiệp của mình là như thế nào. The whole post transfer support is something that probably most researchers will appreciate. Right. Being able to talk to other entrepreneurs, being able to talk to business people, getting advice on marketing, advice on finance, advice on even fundraising, and really, you know, having the opportunity to get advisors to help them in this new journey that they are taking. Uh, về cái quá trình mà chuyển uh, hỗ trợ chuyển giáo công nghệ từ các cái công công trình nghiên cứu để là thành một công ty khởi nghiệp thì đối với bạn là một cái quá trình mà cả cái anh chị cả nhà nghiên cứu um, phải dành rất là nhiều thời gian để uh, gặp uh, gặp gỡ những cái mối quan hệ mới những uh, cái người mới ví dụ như là các anh chị có có thể có cơ hội gặp được những cái doanh nghiệp những cái nhà đầu tư thiên thần những cái người entrepreneur những doanh nhân khởi nghiệp thực sự thì um, trong cái quá trình này thì cũng đây cũng là một cái cơ hội rất là lớn để các anh chị có thể là chuẩn bị cho một cái cuộc hành trình mới của mình. So as you change from being a researcher and a professor within the university and you become an entrepreneur, your life is going to change. Uh, being an entrepreneur is a different way of, of living in the sense that You're constantly looking for customers. You don't have a lot of support, probably yourself and maybe one or two other people. Um, you're not part of a large structure. So anything, anytime you need things done, you've got to do it yourself. Or if you have a customer that you have money coming, you can also hire other people. But most of the time at the very beginning, there isn't a lot of money. And therefore, you literally wear và để um, 
hiểu thêm về cái cái hành trình mới của các anh chị khi mà chuyển hóa sản à, chuyển giao công nghệ thì um, bác muốn nói về bác muốn nói một xíu về cái uh, entrepreneur gì một người doanh nhân khởi nghiệp như thế nào con đường này sẽ khác với con đường trước giờ mà chúng ta đi như thế nào thứ nhất thì khi các anh chị đi vào con đường này sẽ trải nghiệm một cái cuộc sống rất là khác um, thay vì chúng ta chỉ là đi uh, lên đến trường làm việc thì bây giờ phải luôn liên tục đi tìm kiếm khách hàng và đây là một con đường rất là cô đơn vì chúng ta không có được sự hỗ trợ nào nhiều và đa phần chủ yếu là những cái công việc chúng ta tự làm và khi chúng ta là chủ một cái doanh nghiệp mới thì chúng ta không còn là thành viên của một cái một cái tổ chức nó đó lớn như trường đại học nữa thì có nghĩa là tất cả những gì chúng ta cần thì chúng ta đều phải tự làm đó. và đây sẽ là một cái trải nghiệm rất là thú vị cho các anh chị So being an entrepreneur has its ups and downs. It's extremely gratifying. It's a lot of fun. But at the same time, you have days where everything is great and you have days where everything is just terrible. So knowing that you're going to have ups and downs, I think, makes it a lot easier to prepare for this new journey. Again, there's way too much talk about the glamour of entrepreneurship and hardly anyone talks about how truly difficult it is um, to start a business to find those customers and to make money. À, và về về con đường của entrepreneur và một doanh nhân khởi nghiệp thì là trải qua rất là nhiều thăng trầm. Um, có những ngày thì mà việc rất là xuân sẻ nhưng có những ngày thì mà việc cũng rất là Tôi thì, nhưng mà đối với bác thì đây là một cái con đường rất là một cái hành trình rất là uh, nhiều sự trải nghiệm vui và thú vị thì um, hiện nay thì khi ở Việt Nam ta thì nói về khởi nghiệp thì rất nhiều các cái đơn vị truyền thông họ nói về cái sự hào quang của khởi nghiệp và nói về những cái thứ thành công của các doanh nghiệp khởi nghiệp nhưng ít ai uh, chia sẻ được về những cái khó khăn đằng sau đó và những cái thách thức mà các doanh nghiệp khởi nghiệp phải trải qua thì về phía anh chị phải luôn sẵn sàng tinh thần là sẽ phải trải qua rất nhiều cái thử thách để có thể uh, thành công được trên con đường này. So you have to ask yourself, are you ready? Is this what you want? What are your motivations? What do you want to do this? And it's interesting, one of my best friends always told me, it's like, oh, you don't want to be an entrepreneur, Patrick. It's, it's just crazy. But it's something that was, it's inside me. It's something that I always wanted to do. It's, it was, all my friends always said, you're always going to have your own business. And yes, it's been difficult, but it's been extremely gratifying. And I, I wouldn't have done anything different. So you have to ask yourself, is this something that you want to do? It's about the journey. It's not necessarily about the destination. À, và trước khi anh chị được vào con đường của entrepreneur, con đường khởi nghiệp thì anh chị phải tự hỏi bản thân của mình rằng là bản thân mình đã sẵn sàng chưa? Và đây có thực sự là con đường mà mình muốn đi hay không? Và động lực của mình là gì? Mục tiêu, mục đích của mình là gì? Vì đã à, khi bạn bắt đầu vào con đường khởi nghiệp này cũng à, 10 năm trước thì bạn à, có rất nhiều người bạn nói với bạn là đây là một con đường rất là gọi là nôm na là rất là điên rồ và sẽ có rất là nhiều cái việc thử thách và sẽ rất là khó à, và nhưng mà đưa về phía bác thì thâm, trong thâm tâm của bác thì bác luôn uh, nghĩ đây là con đường mà mình bác cảm thấy là phù hợp bạn bởi bản thân mình vì bác rất là thích uh, xử lý các cái sự cái thử thách à. và về phía anh chị thì các anh chị phải suy nghĩ thật kỹ trước khi bước vào con đường khởi nghiệp này Being an entrepreneur, being a business person, I think is, is really quite easy. You need to focus on customers, revenues, and then breaking even, making enough money to pay all your bills. That's it. Và về con về một cái entrepreneur, về một một cái nền khởi nghiệp thì chúng ta luôn phải tập trung vào ba việc, nhất là tìm kiếm khách hàng. Cái thứ hai là tìm kiếm nguồn thu, tạo nguồn thu Và cái thứ ba là làm sao để tới được điểm hoa vốn càng sớm càng tốt Có nghĩa là điểm hoa vốn ở đây có nghĩa là chúng ta um, tạo được nguồn thu vừa đủ để trang trải các cái chi phí 
và một cái việc khó ở đây là chúng ta phải tập trung vào ba nhiệm vụ này ba việc này cùng một lúc chứ không phải là theo các cái thứ tự so why are these items so important the three reasons why startups fail the top three reasons number one nobody wants to buy what they're selling there's no customers number two there's something wrong with the team it's all engineers there's nobody that's oriented towards the customer there's no sales people for example it's the second reason and the third reason is oftentimes people run out of money and why do they run out of money because they had no customers who wanted to pay for their product or their service so you that's why you really need to to focus on the customers and why you need to make sure that the team can execute and get things done as quickly as possible. À và lý do vì sao chúng ta phải tập trung vào ba cái điểm này thì bác muốn uh, nhắc lại về việc ba cái lý do mà vì sao một, một startup thất bại thì lý do thứ nhất có nghĩa là sản phẩm và uh, dịch vụ của của startup không được thị trường chấp nhận. Lý do thứ hai là các cái đội ngũ không phù hợp, có nghĩa là có những uh, startup thì cái đội ngũ sáng lập chỉ là gồm là ví dụ như là ba nhà nghiên cứu hoặc là ba người chuyên về kỹ thuật công nghệ thông tin, nhưng không có một người nào có kiến thức về kinh tế và không có người nào có thể là kiến thức về sale để đi ra ngoài bán sản phẩm cho khách hàng. Và vấn đề thứ ba là um, của các startup khi thất bại là cả họ hết tiền, có nghĩa là họ không đủ Uh, chi phí để mà chi trả và họ không có đủ cái nguồn thu uh, nên là vì để mà uh, để mà giảm thiểu cả cái uh, lý do đó thì chúng ta nên tập trung vào ba cái vấn đề là tìm kiếm khách hàng tạo nguồn thu và cố gắng đến được điểm hòa vốn càng sớm càng tốt. Let's watch a short video by Steve Blank, who is a serial entrepreneur and he's also a professor of entrepreneurship at Stanford University. À, và video tiếp theo là sẽ từ giáo sư Steve Blank, vừa là giáo sư trong trường đại học Stanford hàng đầu của Mỹ à, và cũng là một người một nhân nhân khởi nghiệp đã hỗ trợ rất nhiều cái dự án startup. So one of the great things about getting out of the building is when I first came up with the idea and then tried to teach it, I'd say get out of the building to my students. And then I'd find them milling around the parking lot. <laughs> and then the next thing I say, no, 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 in front of customers. And so the next thing I'd find is they were like taking their demo and saying, so what do you think? Do you want to buy it? And that's not really customer discovery. That's actually called sales. What's really interesting is customer discovery is not sales. Customer discovery is a lot of listening, not a lot of talking. But the first question, if you're a young entrepreneur is, I don't know anybody who, you know, how, how can I figure out who to talk to? I can't believe that nowadays with LinkedIn, Facebook, Jigsaw, you know, latest social network of the week, you cannot find a hundred people to have a conversation with. And when you start having a conversation with one, the things I train people to do is you ask whatever else you're asking, you ask two final questions. Who else should I be talking to? And because you're a pushy entrepreneur, when they give you those names or if they do you say do you mind if i sit here as you email them introducing me and then the second thing that i always suggest you ask the end the customer discovery interview with is what should i have really asked you and sometimes that gets into another half hour of oh too bad you're not doing extra water because that's really my problem but i answered your discovery questions but you know here's what we're really worried about so the customer discovery is actually quite easy once you realize you don't need to get the world's best first interview. In fact, it's the sum of these data points over time. It's not just you're going to be doing one and you want to call on the highest level of the organization. In fact, you actually never want to call on the highest level of the organization because you're not selling yet. You don't know enough. You want to, in fact, understand uh, enough about the customer, their problem, how they're solving it today, and whether your solution even is in the planet of what they're thinking. Um, về cái video thì em cũng xin tóm tắt lại về những cái điểm mà bạn uh, Steve Blank nói thì đầu tiên là trong các cái lớp học của mình thì bạn Steve Blank dạy về cái khả năng get out of the building có nghĩa là ra khỏi cái tòa nhà của mình thì khi cả um, cái các sinh viên các bạn sinh viên ra thì cái hiểu là à, cái ra và bán sản phẩm mình cho khách hàng thì ở đây có một cái khác biệt rất là lớn là có những cái người mà về 
tìm hiểu nhu cầu khách hàng và bán hàng là hai khái niệm khác nhau vì là có có những bạn ra có những doanh nghiệp thì họ cứ nghĩ là cứ ra đi bán đem đi bán hàng của đem cái sản phẩm dịch của mình đi bán cho khách hàng thì đó là tốt nhưng mà ở trong cái video này thì bạn muốn nhận mạnh là chúng ta không chỉ để sản phẩm đi bán cho khách hàng mà chúng ta phải ra hỏi khách hàng là chúng ta phải lắng nghe khách hàng là họ cần gì họ cần gì từ cái sản phẩm của mình ở và về cái việc mà khi ra đi gặp các khách hàng thì uh, đây là một cái việc mà chúng ta thu thập cái số liệu có một cái thời gian nhất định và chúng ta gọi gọn số liệu đó lại có, có nghĩa là chúng ta không chỉ nghe cả cái, cái, cái feedback những cái phản hồi từ một vài cái khách hàng nhất định mà chúng ta phải nghe qua một cái tập khách hàng và qua một cái khoảng thời gian nhận định thì khi đó chúng ta mới cải thiện sản phẩm của mình được ở đây thì em nghĩ là có một vài anh chị đã từng học về cái khái niệm lean startup có nghĩa là có nghĩa là khởi nghiệp tính gọn thì đại ý của cái video này cũng là như về là cái lean startup vậy so I just wanted to speak with you just a little bit about what I think are some incredible opportunities that I see in Vietnam You're living in a country that's extremely dynamic, that has over 90 million people in it, um, whose economy is is growing extremely quickly. And if you look at the way that economic development has occurred within the last 30 years, it's been very, very different than the way economic development happened in the last 300 years. So when you look at the way cities grew in the past, it would take centuries It would start with a small village, the village would become a town, the town would become a city, the city then would become an urban center, the urban center would become this you know, huge environment. And that took hundreds of years. And what you're seeing in Asia is, bam, and within 10 years, somebody says, let's build a city here. And they put a city, and in 10 years, you have this gigantic city with subways and buses and bridges and everything that you need that's incredible that's truly 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 incredible so we're living in in this time when things are speeded up not just the building of cities is speeding speeded up but the way businesses are built is speeded up everything is going extremely extremely fast so there's lots and lots of opportunities um, bà muốn chia sẻ với các cái quan điểm của bác và cái cách nhìn của bác về những cái cơ hội ở Việt Nam thì về đối với uh, bác thì ở Việt Nam hiện tại bây giờ là đang có rất rất là nhiều cái cơ hội uh, và đặc biệt là phát triển rất là nhanh so với các cái nước còn lại trên thế giới thì ví dụ như là um, những cái, cái, cái cách đi truyền thống từ trước đến nay thì uh, ví dụ như là ở các nước phương Tây thì chúng ta bắt đầu từ một cái ngôi làng nhỏ thành cái thị trấn thành thành phố và thành một cái khu và là một cái, cái 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 khu vực về kinh tế um, thì cái việc ở quá trình đó ở cả nước trên thế giới thì thường thường họ diễn ra trong vòng cả một trăm năm nhưng mà ở Việt Nam thì có những khi mà chính phủ chúng ta thông qua đề án và xây dựng một cái khu hợp khu kinh tế hoặc là cái thành phố lớn nào đó chỉ diễn ra trong vòng 10 năm thôi thì cái um, thông điệp ở đây mà bạn muốn nhận đến các anh chị là chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn mà phát triển rất nhanh so với uh, có những rất nhanh ở Việt Nam thì vấn đề ở đây không chỉ là uh, các cái tòa nhà, các cái thành phố, các cái building, các cái doanh nghiệp uh, được mọc ra nhanh mà đây là cái cách vận hành của con người và đặc biệt các cách vận hành của con người ở châu Á, ở Việt Nam ta thì đã uh, phát triển rất nhanh và đang có rất rất nhiều cơ hội để cho các anh chị có thể là bức phá uh, vợ sự nghiệp của mình trong giai đoạn này. Yeah. This is something that not a lot of people talk about which is to always be ethical. Um, do the right thing for yourself, for your colleagues, for your employees, for your university, for your region, for your country. Do things right. I think that it makes life a lot easier. It advances humanity. And honestly, I think you end up feeling a lot better about yourself as a person. Và một thông điệp này bạn muốn nhận đến là về chủ đề ethics, nghĩa là xử lý chính trong kinh doanh. Um, 
theo quan điểm của bạn thì chúng ta cứ làm những cái điều hay, những cái điều tốt, những cái điều mà đúng với cái lương tâm của mình thì sau này các công việc của chúng ta sẽ luôn có những cái thuận lợi nhất định mà chúng ta sẽ à, đóng góp một nó cái phần nào đó của sự phát triển nhân loại tốt hơn. I want to make a last point about the particular nature of how research from a university becomes a business. There are two ways really that businesses get created. You're walking down the street and you go, ah, I have an idea. I'm going to create something. And you go back and you build it and wow, you're really excited. And then you go out and you go talk to those customers that Steve Blank talks about and your customers say, nah, not really, I'm not interested. And that's the first way. You have an idea and you try to turn it into a, a product or a business and nobody wants to buy it. And that's the type of product, the type of situation that most university researchers find themselves in. Và cái cái hướng thứ hai là những cái cái sản phẩm với các dịch vụ mà những cái trường đại học mà tập trung vào nghiên cứu. You've been working on an idea for some research project for a number of years and you get to the end of your research project and it's a, it's, it's a great result. And then you try to take that result, basically an idea, and you try to turn it into a business. And it may or may not work because you started with an idea without necessarily knowing if there was a market for it at the end. The second way of creating a business is not to come up with the idea first, but to find the customers first, to identify a big problem that customers have, and then create a solution, create an idea that solves that problem. Uh, the À, cái các nguyên lý mà bạn đang à, em xin được tổng tắt là các nguyên lý mà bạn đang nói ở đây thì cũng rất là tương tự như cái nguyên lý à, lean startup thì có những cái hai cái cách trước là chúng ta bắt đầu bằng nghiên cứu bắt đầu bằng cái ý tưởng và chúng ta đưa ra thị trường nhưng mà không được thị trường đón nhận còn cách thứ hai là bạn muốn à, các anh chị phải tập trung vào việc là bắt đầu phải tìm hiểu khách hàng trước và chúng ta không phải bắt đầu bằng việc nghiên cứu mà chúng ta bắt đầu bằng việc là đi kiểm chứng khách hàng So as you think about becoming an entrepreneur, you can take some existing ideas or research that you have and try to find a customer or try to find customers and turn it into a business. Or you can work on solving a problem and then taking it and commercializing it. So you have two different ways that you can approach this. Either way can lead to success. There's no right or wrong. I just wanted you to be aware of those two differences. Um, Thank you. I encourage you, truly, 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 do not be afraid of becoming an entrepreneur. It's going to be a lot of fun. Um, you, you are going to make some wonderful new friends. You're going to discover this entire universe of a new world that's out there. And I think not only will the region and the country benefit from it, but yourself personally will really be able to grow as an individual and really appreciate the road that you've embarked upon. Và thông điệp uh, bạc muốn gửi đến các anh chị khi kết thúc cái buổi webinar hôm nay thì um, bạc thực sự rất là muốn đồng viên các anh chị có thể là đi vào cái, uh, cái, cái hành trình khởi nghiệp này thì hành trình khởi nghiệp này sẽ là một cái hành trình rất là mới sẽ có những cái rất nhiều thay đổi và một cái trải nghiệm tuyệt vời và đây cũng sẽ là một cái cái hành trình mới để các anh chị có thể thử thách bản thân và cả anh chị có thể là tìm kiếm được cái sự phát triển của bản thân ở đây và quan trọng hết là chúng ta có thể là tìm kiếm được những người bạn mới và có thể phát triển được những cái mối quan hệ mới và hơn tất cả thì bạn rất là một anh chị à, rất chúc các anh chị sẽ à, có được những cái thành công rực rỡ trên cái con đường khởi nghiệp này. Ok. Ok. Rồi. Right. Thank you so much. Thank you. Rồi. Right. Ok. Cảm ơn. Yeah.